Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Hulusi Akar ve Cahilliğin Dip Noktası Orhan Bursalı 12 Eylül 2024 Perşembe Bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı, daha sonra Savunma Bakanlığı yapmış bir ismin söyledikleri tüylerinizi ürpertti mi? Eğitimin amacı bilgi değildir, Allah korkusu ve kuldan utanmaktır. Ondan sonra ateistle mi, deistle mi, LGBTİ ile mi uğraşacaksınız? Bilgi üniversitede oluyor, mezhepte oluyor. Ey millet duymuşsunuzdur, Hulusi Akar Bey bunları söyleyen. Okuduğumda inanamadım. Acaba şaka mı, kara mizah mı, yoksa diyerek başka kaynakları izledim. Yok hepsi gerçeğe son derece sadakat içinde, aynı şeyleri yazmış. Virgül fark yok. Bu kişi ulaştığı makamlara gökten zembille mi indi diyeceğim ama değil tabii. İlkokulu geçti, ortaokulu ve liseyi bitirdi. Daha sonraki tüm görevlerine ilkokuldan itibaren edindiği bilgiyle geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak gittiği Washington'da liyakat lejyonu madalyası aldı. Neden verdiler? Önemli değil. Madalya verecekleri kişiler için bir şey bulurlar, akarın ki NATO'ya veya iki ülke ilişkilerine sağladığı sıra dışı katkılar imiş. Peki madalyayı kim taktı? Ona bakalım. 4 Temmuz, 2003'te Süleymaniye'deki Türk Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerin başına çuval geçirilmesi emrini veren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno. Türkiye'de kıyamet koptu, haberi veren Sedat Ergin Yıl'ın gazetecisi ödülünü aldı, ki çok sağlam bir ödüldü. Bu çuval olayının utancını hala üzerimizden atabilmiş değiliz. Türkiye'nin 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresi, 2011 yılında 7,3 yıl iken, 2022 yılında 9,2 yıl oldu. Ortalama eğitim süresi 2022 yılı için, kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10 yıl olarak gerçekleşti. 6 yaşında ilkokula başlanıyor, 4 yıl ilkokulu bitirdiğinizde ise 10 yaşında oluyorsunuz. Yani, ortalama eğitim süresi 2022-9,2 yıl olduğuna göre henüz ilkokulu bitirememiş bir nüfusumuz var. İlkokuldan sonra 4 yıl ortaokul, 4 yılda lise var. Yani, akara göre, bu süreler içinde öğrenilmesi gereken Allah korkusu ve kuldan utanmaktır. Eğer buna inanıyorsa lise dahil, herkesi tarikatların mezheplerin içine sokmalı. İmam hatipler bile, yoğun din dersleri dışında esas bilgi üzerine kurulu. Baktım akar irticalen konuşuyor, hiç düşünmeden, kapmış mikrofonu sallıyor. İyi ve güzel insan yetiştirmeyi bilgiyle, insan sevgisiyle, İnsan haklarına ve doğaya saygıyla, hak, adalet, hukuk ahlakıyla değil, korku üretilmesiyle olabileceğini sanıyor. Bu tam bir mezhepçi, cemaatçi, tarikatçı bakış diyeceğim ama bu bile eksik kalır. Akar adeta Osmanlı dönemindeki Müslüman milletin durumunu salık veriyor. Cehaletin diz boyunu geçtiği, milletin yüzde onu okuma yazma yağ biliyor ya bilmiyordu. Atatürk Cumhuriyeti ve bu ülkeyi bilgi üzerine kurdu. Bu millet çocuklarının iyi okullarda iyi ve doğru bilgiyle yetişmesi için çırpınırken, akar boş ver diyor. Bilgi edinecek de ne olacak? Sonra yok ateist oldu, yok deist oldu, yok LGBTİ oldu diye ağlayacaksın. Bir AK Partili rektör yardımcısı da üniversiteye gidilmesine karşı çıkmıştı. Yoksa gözleri açılacak, durumu görecek ve AK Parti'ye karşı çıkacaklar. Ne günlere kaldık, bu kulaklar daha neler duyacak? Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. 100 yıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.